আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এই বিষয়টি পক্ষের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজকের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব কিভাবে আমাদের পিসি তে একটা ওয়ার্কিং এনভায়রনমেন্ট আমরা সেটআপ করতে পারি তো সেটা করার আগে আমরা দুটো বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেব কারণ পরবর্তীতে এটার উপর বিস্তারিত আলোচনা থাকবে তো যে দুটো বিষয় সম্পর্কে বলবো সেটার একটা হচ্ছে ডোমেইন এবং অন্যটি হচ্ছে হোস্টিং তো অনেকেই এটা সম্পর্কে জানেন আগের থেকেই বা অনেকেই আছেন জানেন না তাদের জন্যই আসলে বলা যারা জানেন না ডোমেইনটা কি ডোমেইনটা হচ্ছে আপনার একটা নেম সেটা আপনার নিজের নামে হতে পারে ডোমেইন অথবা আপনার কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে হতে পারে যেমন আমাদের এবিসি আইটি পার্ক ডট কম আরিফুলপুর গান ডট কম ফেসবুক ডট কম গুগল ডট কম জাস্ট যে অ্যাড্রেসটা লিখে আমরা আসলে কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে যাই সেটাই হচ্ছে একটা ডোমেইন নেম অর্থাৎ যে ইউআরএলটা থাকে সেই ইউআরএলটা ঠিক আছে তো এটা আপনার ডোমেইনটা কিনতে কেনা লাগে যেখান থেকে আপনি রেজিস্ট্রেশন করবেন প্রত্যেক বছরই এর জন্য আলাদা একটা চার্জ আছে সেই চার্জগুলো তাদেরকে প্রতি বছর দিতে হয় আপনি এক বছরের জন্য বা দুই পাঁচ বছরের জন্য চাইলে একসাথে আপনি এই ডোমেইনটা রেজিস্টার করে রাখতে পারেন আপনি যদি এক বছরের জন্য করেন তাহলে প্রত্যেক বছর বছরে আপনার এটা রিনিউ করা লাগবে এবং রিনিউ করতে করে কারণ যদি আপনি ভুলে যান বা তাহলে কিন্তু আপনার সেখানে নির্দিষ্ট একটা টাইম আছে যে এই টাইমের ভিতর করলে উইদাউট চার্জ কোনো জরিমানা চার্জ ছাড়া আপনি ডোমেনটা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন আর কি রিনিউ করতে পারবেন কিন্তু ওইটা যদি আবার আপনি মিস করেন তাহলে হয়তো বা আরও বেশ কিছুদিন আপনাকে সুযোগ দিবে তবে সেই সুযোগের সময় আপনি যদি ওটা রিনিউ করতে চান তাহলে আপনাকে ওর জন্য আলাদা এক্সট্রা চার্জ দিতে হয় কেমন তো এই জন্য ডোমেইন যদি কেউ কিনে থাকেন এটার জন্য অবশ্যই আপনাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার রিনিউ কবে করতে হবে তার আগে সেই ডেটের আগে আমাদের রিনিউ করে নেওয়া উচিত ঠিক আছে আর এই ডোমেইনটা যদি একবার হারিয়ে ফেলেন আপনার কোনো গুরুত্বপূর্ণ ডোমেইন হইলে যেটা আসলে এসিও করে অনেক ভালো পজিশনে আছে বা আপনার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ওয়েবসাইট তো সেক্ষেত্রে আপনি এই ডোমেইন নেমটা যদি কোনো কারণে মিস করেন তাহলে কিন্তু এটা যদি অন্য কেউ কিনে ফেলে সেই টাইমের পরে এক্সপায়ার্ড হওয়ার পরে তাহলে কিন্তু আপনার এর জন্য পরবর্তীতে বড় ধরনের অ্যামাউন্ট লাগতে পারে সে দেখা গেল যে ডোমেনটা কিনে নেবে সে বড় ধরনের একটা অ্যামাউন্ট আপনার কাছে চাইবে তা নাহলে সে ডোমেন নেমটা দিবে না এরকম বিষয়টা আর একটা বিষয় যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে হোস্টিং আপনি ডোমেইন নেম রেজিস্টার করতেই পারেন ডোমেইন কিনতেই পারেন বাট সেই ডোমেইনটাই কেউ ভিজিট করলে কিছুই দেখতে পারবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কোনো একটা হোস্টিং কিনতেছেন এবং হোস্টিংয়ের সাথে ডোমেনটা যুক্ত করে আপনার ওই হোস্টিংয়ে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট আপনি সেট আপ না করতেছেন সেই ওয়েবসাইট আপনি বিভিন্নভাবে সেট আপ করতে পারেন হতে পারে ওয়ার্ড পেজ দিয়ে হতে পারে আপনার জুমলা দিয়ে যে কোনো ধরনের সিএমএস দিয়ে হতে পারে অথবা আপনি ম্যানুয়ালি কোনো স্ট্যাটিক ওয়েবসাইটও হইতে পারে বা ডাইনামিক ওয়েবসাইট আপনি যদি নিজে ডেভেলপমেন্ট করেন সেটা যে কোনোভাবে আপনি করতে পারেন তবে সেটার জন্য অবশ্যই একটা হোস্টিং প্রয়োজন হোস্টিংটা হচ্ছে মূলত একটা স্পেস একটা একটা ভার্চুয়াল স্পেস বা ভার্চুয়াল স্টোরেজ আমরা বলতে পারি যেটা আমরা আসলে খালি চোখে দেখতে পাই না তবে হোস্টিংটা কেনার পরে আপনার যে সি প্যানেলটা থাকবে সেই সি প্যানেল আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি সেখানে কতটুকু স্পেস আছে দেখা গেল বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ থাকতে পারে এক জিবি পাঁচ জিবি বিশ জিবি এবং সেখানে আরও বেশ কিছু বিষয় থাকে যেমন আপনি কয়টা ওয়েব মেইল সেখানে ক্রিয়েট করতে পারবেন কয়টা ডাটা বেস ক্রিয়েট করতে পারবেন এ ধরনের বিভিন্ন বিষয় আছে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনা করব কেমন তো এটার জন্য আপনাকে হোস্টিং কেনার জন্য আপনাকে পে করতে হবে কোম্পানি যেখান থেকে নেবেন আপনি চাইলে একই কোম্পানির থেকে ডোমেন হোস্টিং দুটোই কিনতে পারেন অথবা আপনি চাইলে আলাদা আলাদা কোম্পানির থেকে এক জায়গা থেকে ডোমেন অন্য জায়গা থেকে হোস্টিং কিনতে পারেন এবং সেটা যুক্ত করতে পারেন এটা ডিপেন্ডস অন ইউ ওকে তো এই ছিল বিষয় আসলে ডোমেন হোস্টিং সম্পর্কে সংক্ষেপে বলার এর থেকে বিস্তারিত আসলে এই এই ভিডিওতে আর বলা সম্ভব না তো যেহেতু এটা কিনতে গেলে আমাদের টাকা পয়সা লাগতেছে তো আমরা এখানে অনেকেই আছি আসলে বিগিনার আমরা চাচ্ছি না এই মুহূর্তে ডোমেন হোস্টিং কিনতে আমরা চাচ্ছি যে কীভাবে ফ্রিতে আমরা আমাদের প্র্যাকটিসগুলো আপাতত কয়েক মাস চালিয়ে যেতে পারি এরপরে আসলে যখন শিখে যাব তখন আমাদের ডোমেন হোস্টিং কিনলে আর কি লাইভে তখন কাজ করব কেমন তো আমরা এর পূর্বে যে বিষয়টা নিয়ে আমরা শেখাতাম সেটা হচ্ছে জ্যাম জ্যাম সফটওয়্যারটা ইনস্টল করতাম আমাদের পিসিতে জ্যাম সফটওয়্যারটা ইনস্টল করলে সেখানে আমরা একটা ডোমেইন নিজেরা ক্রিয়েট করে নিতাম এবং আমাদের পিসিতে যে স্পেসটা আছে সেটাই আসলে হোস্টিং হিসেবে কাজ করতো তো জ্যাম্পের যে সুবি অসুবিধাগুলো অসুবিধাগুলো বলতে দেখা গেল যে অনেকেই স্কাইপ ইউজ করেন পিসিতে
বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয় ইনস্টল দিতে গেলে বা অনেকে লো কনফিগারেশন বা উইন্ডোজ 7 ইউজ করে তাদের ক্ষেত্রে এই জাম্প সফটওয়্যারটা ইনস্টল দিতে গেলে অনেক সমস্যা তারা ফেস করে এই জন্য আমরা আসলে জাম্প সফটওয়্যারটা ই করব না ইনস্টল করব না আমরা নতুন আরেকটা সফটওয়্যার দিয়ে কাজ শিখব আরেকটা বিষয় যেটা না বললেই নয় জাম্প সফটওয়্যার নিয়ে আপনি যখন ওখানে কোনো ওয়েবসাইট ক্রিয়েট করবেন বা কাজ করবেন ওই সাইটটা কিন্তু আপনি কাউকে দেখাইতে পারবেন না লাইভে অর্থাৎ আপনার ওয়েবসাইটে আপনার কম্পিউটারে শুধুমাত্র ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবেন তো আমাদের এই এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য যে আমরা যে কাজই করব না কেন আমরা চাইলে যে কেন আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন বা আমার কোনো ক্লায়েন্টকে আমি যাতে লাইভে ওয়েবসাইটটা দেখাইতে পারি এই জন্য আমরা ওই জ্যামটা বাদ দিয়ে আমরা যে সফটওয়্যার দিয়ে এটা এই কাজটা করতে পারবো সেটা হচ্ছে লোকাল ডাব্লুপি বা অনেকেই জানেন লোকাল বাই ফ্লাই হুইল যেটা আছে যে সফটওয়্যারটা এই সফটওয়্যারটা এবং এখানে আমরা যে সাইটগুলো ক্রিয়েট করব এই সাইটগুলো আমরা চাইলে লাইভ লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারবো আমরা যদি লাইভ লিঙ্ক ওপেন করে রাখি অর্থাৎ যাকেই লিঙ্ক দিব যে কেউ চাইলে আমাদের সেই লাইভ লিঙ্কে গিয়ে ওয়েবসাইটটা দেখতে পারবে তো আর বেশি কথা নাই চলুন আমরা স্ক্রিনে চলে যাই এবং দেখি কিভাবে আমরা এই সফটওয়্যারটা পরিপূর্ণভাবে সেট আপ করতে পারি এবং একটা ওয়ার্ক প্লেস ইনস্টল দিতে পারি ওকে তো প্রথমে আমি একটা ব্রাউজার ওপেন করলাম এবং এখানে গিয়ে সার্চ দিব হচ্ছে লোকাল ডাব্লু পি ডট কম এটা আপনি এই ওয়েবসাইটে যাইতে পারেন লোকাল ডাব্লু পি ডট কম এবং এখানে যাওয়ার পরে আপনি ডাউনলোডে ক্লিক করবেন আপনি যে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করেন উইন্ডোজ হইলে উইন্ডোজ ম্যাক হইলে ম্যাক লিনাক্স হইলে সেভাবে আপনি সিলেক্ট করে আপনার নাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ওর কি মেইল আর ফোন নাম্বার তো আমি যেহেতু উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করতেছি আমি উইন্ডোজ সিলেক্ট করলাম আরিফুল ইসলাম আরিফুল ফুলকান অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এটা দিচ্ছি আর আমাদের যে আমার যে ফোন নাম্বারটা আছে সেটা আমি এখানে দিয়ে গেট ইট নাও একটু ওয়েট করবেন দেখবেন এই যে ডাউনলোড অপশান চলে আসবে আমার যেহেতু আইটিএম ইনস্টল করা এই কারণে এরকম আসতেছে আপনাদের ডাউনলোডটা হয়তো বা এই আইডিএম ইনস্টল না করা থাকলে এখানে ডাউনলোড শুরু হবে তো এটা আসলে সিম্পল একটা বিষয় আপনারা জানেন বা আপনারা বোঝেন তো আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে আমি আর ডাউনলোড করতেছি না আমি ডিরেক্ট ইনস্টলেশনে চলে যাব তো সফটওয়্যারটা ডাউনলোড হওয়ার পরে ইনস্টল করতে গেলে আপনি এই রকম সফটওয়্যারটা পাবেন আপনি এর উপর ডবল ক্লিক করবেন একটা সফটওয়্যার যেভাবে আসলে ইনস্টল করতে হয় স্বাভাবিক যে প্রসেসটা সেটাই তো এখানে অনলি ফর মি নাকি এনি ওয়ান হু ইউজেস দিস কম্পিউটার একটা কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের ইউজার আপনি ক্রিয়েট করে রাখতে পারেন যদি চান যে শুধুমাত্র একজন নির্দিষ্ট ইউজারের জন্য এটা অ্যাক্সেস দিবেন তাহলে সেটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা এনি ওয়ান এটা দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করেন ইয়েস আপনি ডেস্টিনেশন ফোল্ডারটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন যে আপনি আসলে কোন ড্রাইভে এটা ইনস্টল করবেন তো আমরা লোকাল ডিস্ক যেটা আছে সি ড্রাইভ সেটাই আমরা দিচ্ছি এখানে নেক্সট তো এই সফটওয়্যারটা ইনস্টল হতে একটু সময় নিবে আপনার পিসির কনফিগারেশন যদি একটু লো হয় তাহলে একটু বেশি সময় নিবে যাদের পিসির কনফিগারেশন ভালো তাদেরটা এরকম দ্রুত ইনস্টল হয়ে যাবে তো আমি ফিনিশে ক্লিক করতেছি এবং রান লোকালে এটা ঠিক চিহ্নই থাকবে তো প্রথমে এই অপশানটা আসবে আমি ঠিক চিহ্ন দিয়ে আই আগ্রি এরপর এটা আসতেছে আমি ন দিই আমি এরপর এটা কেটে দিব তো দেখেন এরকমভাবে চলে আসবে এরপরে আমি ক্রিয়েট এ নিউ সাইট দিব ওকে আমি একটা সাইট ক্রিয়েট করবো এখানে আরও বেশ কিছু সেটিংস আছে সেগুলো আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখাবো আমি ভিডিওটা বেশি লেন্দি করব না এই কারণে আমি দ্রুত ইনস্টলটা করতেছি তো প্রথমে এখানে দেখেন হোয়াটস ইউর সাইটস নেম অর্থাৎ আপনার ডোমেইন নেমটা কি তো আমরা এ বি সি আইটি পার্ট রাখতেছি আপাতত আর এখানে অ্যাডভান্স অপশানে কিছু অপশান আছে যেমন আপনার লোকাল সাইট ডোমেন অর্থাৎ আমার এই সাইটের যে ডোমেন নেমটা দেখেন এ বি সি আইটি পার্ক ডট লোকাল এটা হবে ডোমেন আর এরপরে যে অপশানগুলো আছে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা পরবর্তী একটা টিউটোরিয়ালে বিস্তারিত দেখব আমি কন্টিনিউ ক্লিক করতেছি প্রিফার্ড কাস্টম এখানে ডাটা পেজ এবং পিএসপি ভার্সন আর কি কেউ যদি চাই কাস্টমলি সেট করে দিতে কোনটা ডাটা বেস কনভার্সন নিবে বা পিএসপি কনভার্সন নিবে সে করতে পারবে আমি প্রিফার্ডে যেটা আছে সেটা রেখে কন্টিনিউ ক্রিয়েট কন্টিনিউ ক্লিক করলাম এরপর ওয়ার্ড প্লেস যে ইউজার নেমটা অর্থাৎ আপনি যখন আপনার ওয়ার্ড প্লেস সাইটে লগ ইন করতে যাবেন যে অ্যাডমিন ইউজার ড্যাশবোর্ড পাবেন তখন সেই ইউজার নেমটা এবং পাসওয়ার্ড কী দিবেন তো আমি সাজেস্ট করবো এখন থেকে আপনারা প্র্যাকটিস করেন যে অ্যাডমিন বাদে অর্থাৎ অ্যাডমিন 
যে ইউজার নেমটা অ্যাডমিন বাদে অন্য যে কোনো নাম দিয়ে আপনি এখান থেকে প্র্যাকটিস করেন তাহলে পরবর্তীতে এই অ্যাডমিন বিষয়টা আর আপনার মধ্যে থাকবে না কারণ এটা পরবর্তীতে আমরা যখন সিকিউরিটি সেট আপ করবো এই বিষয়টা কাজে লাগবে তো আমি আমার মনে রাখার সুবিধার্থে এ বি সি আইটি পার্ট দিয়েছি আর অবশ্যই পাসওয়ার্ডটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দিবেন যেমন বড় তেরো অক্ষর ছোট তেরো অক্ষর কয়েকটা সংখ্যা এবং কয়েকটা স্পেশাল ক্যারেক্টার এইভাবে আপনারা এই একটা স্ট্রং পাসওয়ার্ড দেওয়ার চেষ্টা করবেন আর ইমেলটা হচ্ছে আপনার কোনো হোয়াট প্রেসের আপডেট ভার্সন আসলে বা মেসেজ কোথায় সেন্ড হবে বা আপনার পাসওয়ার্ড যদি ভুলে যান তাহলে আপনি রিসেট করতে চাইলে কোন ইমেইলে সেই পাসওয়ার্ড রিসেটের ইমেলটা যাবে সেই অ্যাডমিন ইমেলটা এখানে আপনি দেবেন দিয়ে আমি অ্যাপ সাইটে ক্লিক করব এবং দেখবেন এখানে সাইটটা প্রথমে হোয়াট প্রেসটা ডাউনলোড হবে এরপর ইনস্টল হবে তো এটা করার সময় আপনার এখানে বেশ কিছু পপ আপ উইন্ডো আসতে পারে এই যে দেখুন ইয়েস আসতেছে এরপর নেটওয়ার্কের একটা বিষয় আসতে পারে পাবলিক অ্যাক্সেস হ্যাঁ বা লোকাল অ্যাক্সেস এই ধরনের আপনি সবগুলো অ্যালো অ্যাক্সেস দেবেন তা নাহলে আবার সমস্যা ক্রিয়েট করবে আপনি সবগুলো অ্যালো দেবেন নো প্রবলেম তো দেখেন আমার সাইটটা ইনস্টলেশন কমপ্লিট আমি যদি এখন ভিউ সাইটে ক্লিক করি তাহলে আমি এই যে হটপ্রেস সাইটটা আমি দেখতে পাচ্ছি এবং আমার ডোমেনটা কি এবি সাইটি পার্ক লোকাল তো হোয়াট প্রেসে লগ ইন করতে গেলে যেটা করতে হয় অ্যাডমিন ড্যাশবোর্ড এখানে এবি সাইটি পার্ক ডট লোকাল স্ল্যাশ ডাব্লু পি হাইপেন অ্যাডমিন দিয়ে ইন্টার দেন এবং এই যে ইউজার নেম একটু আগে যে ইউজার নেম দিয়েছিলেন এবং পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন সেটা তো এবি সাইটি পার্ক দিয়েছিলাম আমি ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড যেটা দিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আমি লগ ইন করলাম তাহলে আমি আমার অ্যাড্রেসের যে ড্যাশবোর্ডটা আছে সেটা এখানে আমি দেখতে পারবো তো এরপরে এখানে আরও বেশ কিছু সেটিং সম্পর্কে আমরা জানবো যেগুলো আমাদের আসলে জানার প্রয়োজন ঠিক আছে এবং পরবর্তী আমরা একটা ওয়েবসাইটেই তো শুধু সব থিমগুলো ইনস্টা আর কি কাস্টমাইজেশন শিখবো না কারণ আমরা বিভিন্ন থিম কাস্টমাইজেশন শিখবো বিভিন্ন থিম কাস্টমাইজেশন শেখার জন্য আমরা বিভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন আর কি হোয়াটপ্রেস ইনস্টল করবো তখন এই বিষয়গুলো আমাদেরকে কাজে লাগবে ঠিক আছে তো সবাই ভালো থাকবেন প্র্যাকটিস করেন বেশি করে আজকে এই পর্যন্তই আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ